urticaria. Ito ay medical na tawag sa pantal. Ito ay pantal na kulay pink na lumalabas sa kahit saang bahagi ng balat. Makati ito at ang bawat pantal ay tumatagal ng ilang oras bago mawala na walang bakas. Nagkakaroon ng bagong pantal habang nawawala naman ang iba. Maaaring kasing laki ng mga gigantes o nagdidikit ang mga ito dahilan kung bakit nasasakop ang bahagi ng katawan. Sa ilang mga tao, ang katin nito ay matindi, ngunit hindi ito nagbabalat o nagkakaroon ng hiwa. Ang mga pantal ay karaniwan lamang. May 10 hanggang 20% ng populasyon ang nakaranas ng isang beses na pamamantal sa buong buhay nila. Kung minsan ang pantal ay lumalabas sa ilalim ng tisyo ng mga mata, bibig, kamay o ari. Maaaring magkaroon ng nakakatakot na pamamaga, ngunit kadalasan ay nawawala din ito sa loob ng 24 hours. Ang tawag sa pamamaga ay angioedema. Ang isang pag-atake ng mga pantal ay dahil sa isang infeksyon o virus. At ang mga ito ay nawawala sa loob lamang ng ilang linggo. Ang ilang mga tao ay pabalik-balik ang pamamantal na parang allergic reaction sa iba't ibang mga bagay tulad ng pagkain na kadalasan ay nuts, chocolates, isda, kamatis, itlog, fresh berries, gatas, kagat ng insekto at mga gamot. Ito ay kadalasang lumalabas ilang oras bago ma-expose sa mga bagay na ito. Ang ilang tao ay maaaring magkaroon ng paulit-ulit na pamamantal dahil sa sikat ng araw, lamig, presyon, vibration o exercise. Ang tawag dito ay physical urticarias. Kung ang mga pantal ay nabuo mula sa pagkakamot o madiin na pagkukuskus, ito ay tinatawag na dermatographism. 5% ng populasyon ay apektado nito. Ang ilang tao naman ay nagpapantal dahil sa init o pagpapawis. Maaaring dahil ito sa sikat ng araw, exercise, mainit na paligo, pamumula o galit. Ito ay maliliit na makating pantal na may malaking pulang tuldok sa paligid at tinatawag na cholinergic urticaria. Ang pressure urticaria ay isang malalim na pantal sa lugar na may matagal na pressure. Ang ibang tao ay nagkakaroon ng reaksyon sa lamig at bihira ang nagkakaroon ng reaksyon sa sikat ng araw. Paminsan-minsan ay nagkakaroon ng pantal sa loob ng maraming taon. Ang pantal na ito ay tinatawag na chronic urticaria, isang nakakaawang problema ng dermatologist sa kanilang mga pasyente. Ito ay tumatagal ng mas mahaba sa anim na linggo. Ang mga pasyente ng may chronic urticaria ay mas madalas nagpapatingin sa maraming espesyalista. Hindi matukoy ng pasyente o ng doktor ang sanhi ng pantal. At ang katotohanan ay hindi matanggap ng mga pasyente. 95% ng mga kasong chronic hives, ang pantal ay idiopathic, isang medical term na nangangahulugang walang makitang dahilan ang pagkakaroon ng pantal. 5% dito ay may dahilan. Kailangang makita ng physician upang malaman ang maaaring sakit na mayroon ang isang may chronic hives tulad ng thyroid problems, liver problems, skin diseases, o sinusitis. O kung may allergy na sanhi ng reaksyon sa gamot o insekto o sa pagkain. Magagawa ito sa pamamagitan ng pag-examin sa dugo, kihi, kung minsan ay skin biopsy. Karamihan sa may chronic hives ay umaayos ang kalagayan pag umiinom ng thyroid supplements. Kahit na ang thyroid function nito, ay normal. Ang immune system ng humigit kumulang kalahati sa mga pasyente na may chronic idiopathic hives ay overactive. Ang urticaria ay autoimmune. Ang immune system ay inaatake nito ang normal na tisyo ng katawan na nagreresulta ng mga pantal. Ang iba pang nagdurusa sa autoimmune problems ay may autoimmune thyroid disease, vitiligo, swollen joints o may abnormalities sa dugo. May bagong paraan naman ng paggamot sa autoimmune urticaria. Ito ay ang paggamit ng hydroxychloroquine, isang gamot na para sa malaria na sa clinical trial nito 
ay nagpapakita na bumubuti ng 83% o nagagamot ng tuluyan kapag ginamit ito ng tatlong buwan. Kaya maraming pasyente ng chronic hives ay wala talagang exposure sa gamot, pagkain o chemical na masisisi para sa ortikarya. Kailangan na maintindihan ng pasyente at matanggap ang tamang pamamahala, unang-una ay kailangan na magamot ang pantal at ang pangunahing gamot nito ay antihistamines. Gagana ito kung gagamitin ng maayos. Isang dahilan kung bakit hindi epektibo ang antihistamin ay ang ginamit na gamot ay hindi mabisa o kulang sa dosage at hindi ipinagpatuloy ang pag-inom sa matagal na panahon. Ang mga pinahintulutang paunang gamot ay ang mga non-sedating antihistamines, katulad ng fexofenadine, loratidine at cetirizine. Kapag ito ay hindi nagamot ang pantal, ang sedating type na antihistamine tulad ng diphenhydramine, hydroxycine, cyproheptadine or doxepin ay pwedeng inumin sa gabi. Maaaring kailanganin ang mataas na dosage at magdudulot ito ng sedation. Sa kabutihang palad, karamihan sa mga pasyente ay hindi gaanong apektado sa sedation. Pagkatapos uminom ng gamot ng ilang sandali. Kung hindi gagana ang mga gamot, ang doktor ay maaaring subukan ang cortisone o steroids para mawala ng tuluyan ang mga pantal. At pagkatapos ay panatilihin ng pasyente ang epekto sa pamamagitan ng pag-inom ng mga ligtas na antihistamines dahil ang steroid ay may side effect pag ginamit ng matagal. Ang gamot na pang psoriasis at kidney transplant, cyclosporine, ay halos palaging mabisa para linisin kahit na ang pinakamalalang kaso ng chronic hives sa mas mababang dosage. Pero nagdudulot ito ng side effects pag ininom ng pangmatagalan. May iba pang mga gamot na maaaring idagdag sa mga antihistamines. Ngunit ang mga hindi karaniwang mga therapy na ito ay hindi palaging epektibo. Kung ang mga pantal ay hindi nagbabago, dapat itong subukan. Ang importante ay mabigyan ang pasyente ng sapat na gamot para maalis ang pamamantal. Kahit ano, basta makontrol ang pamamantal. Ito ay kailangan araw-araw na inumin, mayroon man o walang pamamantal upang mapigilan ang paglabas nito. Ilang doktor ang nagsasabi na dapat ipagpatuloy sa mahabang panahon kahit isang buwan na ang nakalipas matapos mawala ang mga pantal. Tandaan na ang mga pasyente ay dapat makipagtulungan sa mga doktor upang malaman ang gamot na nararapat para mawala ang pantal hanggang sa tuluyan na itong maglahok.